ప్రతివారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే వచ్చే వారం మార్కెట్ లో ఎలా ఉండొచ్చు ఎఫ్ఎన్ఓ రికమెండేషన్స్ కోసం మార్కెట్ అనలిస్ట్ కుటుంబరావు విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం గత వారం గ్లోబల్ క్యూస్ తోటి అనమాట మార్కెట్స్ బాగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ బోత్ బిఎస్సి సెన్సెక్స్ అండ్ ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ అనమాట దాదాపు ఒకటిన్నర శాతం వరకు కూడా నష్టపోయింది ఇండిసిస్ వైస్ చూస్తే కనుక ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర నిఫ్టీ అనమాట బాగా రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసి దాదాపు రెండు వందల యాభై పాయింట్లు అక్కడి నుంచి నష్టపోవటం చూసాం అదేవిధంగా బిఎస్సి సెన్సెక్స్ ఇరవై ఎనిమిది వేల లెవెల్ క్రాస్ అవటమే అనమాట సెల్లింగ్ ఎన్కౌంటర్ అయి బాగా నష్టపోయి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా పడిపోవటం కూడా మనం చూసాం ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ లో అనమాట యుఎస్ ఫెడ్ ఖచ్చితంగా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుంది అని చెప్పేసి హార్ట్ టాక్ ఏదైతే ఉందో అనమాట దాని వల్ల ఇంపాక్ట్ అయినాయి ప్లస్ యూరోప్ లో ఫ్రెష్ కన్సర్న్స్ అనమాట లైక్ లార్జెస్ట్ జర్మన్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో జూష్ బ్యాంక్ అనమాట దాని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రభావితం చేసినాయి అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అండ్ డొమెస్టిక్ అలీన్ అనమాట క్లియర్లీ రుపీ వీక్నెస్ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ తిరిగి పెరగడంతో అనమాట మార్కెట్స్ పైన తిరిగి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు లైక్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ సిమెంట్ కంపెనీస్ ఎయిర్లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అండ్ క్యూ టూ రిజల్ట్స్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో సీజన్ అనమాట అందులో మొదటి మేజర్ రిజల్ట్స్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ నిరాశపరచడం కూడా ఓవరాల్ గా మార్కెట్ అనమాట ప్రభావితం చేసింది క్లియర్లీ మార్కెట్స్ లో ఈ షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే పొజిషన్ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్మాల్ ర్యాలీలో కూడా అనమాట షార్ప్ సెల్లింగ్ వస్తోంది కాబట్టి ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ అనమాట మార్కెట్స్ వీక్ గానే ఉండే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది అండ్లెస్ సర్ప్రైజింగ్ రిజల్ట్స్ అనమాట ఫ్రమ్ లార్జ్ కంపెనీస్ ఏమన్నా వచ్చి మార్కెట్ కి టర్న్ అరౌండ్ ఇస్తే తప్పితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి అనమాట శీతాకాల సమావేశాలు పార్లమెంట్ ఈ డేట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అందులో చాలా మేజర్ బిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ అనమాట జీఎస్టీ కి కావాల్సిన సవరణలు ఇవన్నీ కూడా అనమాట చేపడతారు కాబట్టి పార్లమెంట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు అనమాట కేవలం రిజల్ట్స్ అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ మార్కెట్ ని ప్రభావితం చేసి సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అనమాట సెషన్ లో జరిగే డెవలప్మెంట్స్ ని బట్టి మార్కెట్స్ ఈ మీడియం టర్మ్ మూవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం కొన్ని పాజిటివ్స్ ని కూడా మార్కెట్ ఇగ్నోర్ చేసిందని అనుకోవచ్చు గత వారం లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట బాగా తగ్గింది బోత్ హోల్సేల్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ కన్సూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనమాట అండ్ ఎఫ్ఐఐ ఫ్లోస్ అనమాట అనుకున్న విధంగా తగ్గలేదు కూడా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది చూసాం అనమాట మార్కెట్ షార్ప్ గా పడుతున్నప్పుడు కూడా కాబట్టి ఈ పాజిటివ్స్ ఉన్నప్పుడు అనమాట నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ ఈ వీక్నెస్ లో ఉన్నప్పుడు అనమాట గుడ్ స్టాక్స్ అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ పికప్ చేసుకుంటే అంటే ఏ స్టాక్స్ కి అయితే అర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ ఉందో ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో అండ్ ఆ సెక్టార్స్ అనమాట పెర్ఫామ్ చేస్తున్న సెక్టార్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అలాంటి స్టాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు పిక్ చేసుకుని పోర్ట్ఫోలియో రీషఫుల్ చేసుకోవడానికి మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం ఓవరాల్ గా ఇంకా బై ఆన్ డిక్లైన్స్ మార్కెట్ అన్లెస్ మేజర్ ఇంటర్మీడియట్ ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే వరకు అనమాట అది ఇంటర్మీడియట్ ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే సూచనలు అయితే ఇప్పుడే కనపడలేదు కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో అయితే పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఇటు సెక్టార్ వైజ్ చూస్తే కనుక క్లియర్లీ ఎఫ్ ఎండ్ లో అనమాట దాదాపు అన్ని సెక్టార్స్ కూడా నష్టపోవటం చూసాం సెలెక్ట్ ఫార్మా స్టాక్స్ లోను స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ లోనే కాస్త బయింగ్ కనిపించింది అనమాట అదర్వైజ్ బాగా వీక్నెస్ ఏ కనిపించింది ఎక్కువ మా ఎక్కువ స్టాక్స్ లో ఎక్కువ రంగాల్లో అనమాట బై ఆన్ డిక్లైన్స్ కొన్ని స్టాక్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎల్ ఎన్ టీ ఫైనాన్స్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా బిపిసిఎల్ ఓఎన్జిసి పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి గెయిల్ గోడ్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అదేవిధంగా కొన్ని స్టాక్స్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆ స్టాక్స్ అనమాట జి ఎంటర్టైన్మెంట్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ హెచ్యుఎల్ హిందుస్థాన్ లివర్ అనమాట అపోలో టైర్స్ బిఓబి యూనియన్ బ్యాంక్ క్లియర్లీ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ కొంచెం వీక్ వికెట్ పైన ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు రిజల్ట్స్ అనుగుణంగా కూడా కాబట్టి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ స్ట్రాటజీని అడాప్ట్ చేయమంటున్నాం ఆయిల్ మార్కెటింగ్ స్టాక్స్ అనమాట కొంచెం స్ట్రెంగ్ చూపించవచ్చు హయ్యర్ క్రూడ్ ప్రైజెస్ తోటి అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండమని చెప్పేసి చెప్తాను బయింగ్ మాత్రం ఓఎన్జిసి లోను గేల్ లోను కాస్త లాభాలు ఆర్జించవచ్చు అని చెప్పేసి అని సజెస్ట్ చేస్తాను ఇండెక్స్ టెక్నికల్స్ చూస్తే కనుక క్లియర్లీ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సెన్సెక్స్ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ట్వ
షార్ప్ డౌన్ ట్రెండ్కి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది లాంగ్ పొజిషన్స్ మాత్రం లార్జ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవద్దని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లస్ ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీస్ వచ్చినా కూడా వీక్ ఎన్ వీక్ కౌంటర్స్ దగ్గర నుంచి అనమాట బయటకు వచ్చేసేమని చెప్పేసి కూడా ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాం స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ వస్తే టూ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తున్నాం అందులో ఫస్ట్ మేఘమనీ ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్ అనమాట ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు టార్గెట్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కంపెనీకి ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ కెమికల్స్ లో స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఉంది ప్లస్ పిగ్మెంట్స్ యూనిట్ ఉంది అనమాట అదేవిధంగా సింగపూర్ సబ్సిడీ నుంచి వాల్యూ కూడా అన్లాక్ అవుతుంది చాలా నీష్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీకి అనమాట పెస్టిసైడ్ హెర్బిసైడ్ సెగ్మెంట్ లో అండ్ రీసెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ ని ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఎక్యుమిలేట్ చేయమని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది సెకండ్ స్టాక్ మెనన్ పెస్టెన్స్ లిమిటెడ్ అనమాట టూ ట్వంటీ దగ్గర అట్లా ట్రేడ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి రికమెండ్ చేస్తున్నాం ఈ కంపెనీ పిస్టన్స్ తయారు చేస్తుంది బోత్ ఆటోమొబైల్ డిఫరెంట్ ఇంజిన్స్ అండ్ పంప్ సెక్టర్ అనమాట అండ్ చాలా వరకు నీష్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఈ కంపెనీ వేరే ఏ కంపెనీస్ కూడా తయారు చేయవు టెక్నోక్రాట్ డ్రివెన్ కంపెనీ అండ్ స్ట్రాంగ్ టెక్నాలజీ స్ట్రెంత్ ఉన్న కంపెనీ అనమాట అండ్ స్టడీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది గత ఫ్యూ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా అండ్ ఓవరాల్ గా యూజర్ ఇండస్ట్రీలో బోయన్సీ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కంపెనీని ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై చేయమని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తున్నాం మిగతా యాక్టివ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ పైన దృష్టి సారించమని చెప్తున్నాం అందులో జేబీ కెమికల్స్ ఆటోమొబైల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ గోవా రామ్కో ఇండస్ట్రీస్ శివా టెక్సియాన్ శివా టెక్సియాన్ లో డిమర్జర్ కూడా ఉందనమాట పోస్ట్ డిమర్జర్ అనమాట స్టాక్ స్ట్రాంగ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి కూడా రికమెండ్ చేస్తాను ఇటు ప్రెషర్స్ మెటల్స్ వస్తే కనుక క్లియర్లీ రేంజ్ బౌండ్ యాక్టివిటీనే కనిపించింది ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లో కూడా అనమాట బంగారం వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పర్ అవన్స్ దగ్గర అనమాట ట్రేడ్ అవుతుంది నేరో మార్జిన్ లో కాబట్టి మన దగ్గర కూడా అనమాట వెరీ నేరో ట్రేడింగ్ రేంజ్ ఉండొచ్చు అన్లెస్ ఫెస్టివల్ సీజన్ బూస్ట్ ఇస్తే తప్పితే బూస్ట్ ఇచ్చినా కూడా అనమాట అన్లెస్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తేనే పెరుగుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓవరాల్ గా డాలర్ ఇండెక్స్ చూస్తే కనుక అక్కడ దాదాపు నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ టూ వరకు ర్యాలీ అయింది అయితే ఈసారి అనుకున్న విధంగా అనమాట డాలర్ ర్యాలీ అయినప్పుడు అనమాట మెటల్స్ వీక్ అని అవ్వకుండా మెటల్ కూడా స్టడీగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం కాబట్టి అనమాట డాలర్ ని ప్యారిటీ ఈసారి పెద్దగా ఇంపాక్ట్ కాకపోవచ్చు మన దగ్గర ఫెస్టివల్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెషియస్ మెటల్స్ పైన అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ బయింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ 